and all right so how are you all fine okay actually few days back ami bike accident korechi boro shoro accident na choto khato ami amar sare pechone bike e boshchilam pore bike control korte pareni amra dui jonei pore jai then hocche amar dan hater je kobchir je joint wrist joint e betha peyechilam then eta onek phule giyechilo ekhon এখন একটু বেটার বাট হচ্ছে আমার পেইনটা এখনো যায়নি ফুলাটা কিছুটা কমেছে বাট হাত মুভ করতে পারি না আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন আমি গভর্নমেন্ট সিনিয়র স্টাফ নার্স পরীক্ষায় প্রিলিতে পাস করেছিলাম তারপর রিটার্ন পরীক্ষা ছিল গত দুই দিন আগে কিন্তু আনফর্চুনেটলি পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করতে পারেনি আর এদিকে আমার মাস্টার্স এর পরীক্ষা সতেরো তারিখ থেকে আর আমি আসলে রেগুলারলি ক্লাসও নিতে পারছি না মানে সব মিলিয়ে খুব জগা খিচুড়ি অবস্থা বাট আই এম রিয়েলি সরি যে আই কুড নট কন্টিনিউ মাই ক্লাসেস বাট হচ্ছে আপনারা কে কেমন পড়ছেন মেসেজ করে জানাতে পারেন প্রস্তুতি কেমন চলছে ক্লাসের আশায় বসে থাকলে তো প্রিপারেশন কমপ্লিট হবে না সো যে টপিকগুলো কাভার করা হচ্ছে বা যেগুলো হচ্ছে আপনারা প্রবলেম সেগুলো সলভ করতে হবে আস্তে আস্তে হ্যাঁ সো ক্লাসে আমরা যতটুকু পারি হেল্প করব বাট নিজেরাও কিন্তু পড়তে হবে রুটিন করেছেন কয়জন লাস্ট ক্লাসে আমি বলে গিয়েছিলাম যে সবাই যেন একটা করে রুটিন তৈরি করেন এবং রুটিন অনুযায়ী ডেলি পড়েন আই ডোন্ট নো ইউর আপডেট ওকে আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লাস শুরু করব মেবি আর এক মিনিট পরে সো আজকে আমরা ইম্পর্টেন্ট কিছু গ্রামার ডিসকাস করব যেগুলো পরীক্ষাতে অনেক কনফিউশন ক্রিয়েট করে আর গত ক্লাসে মেবি আমি ভয়েস চেঞ্জ পড়িয়েছিলাম লেকচারটা দিয়ে দিয়েছি সো বাকিগুলো নিজেদেরকে প্র্যাকটিস করতে বলেছি যেগুলো খুবই বেসিক এবং সহজ আশা করছি আপনারা সবাই সলভ করেছেন যদি কোনো স্পেসিফিক প্রবলেম থাকে আমরা একটা মডে একটা ক্লাস টেস্ট নিব ভয়েস চেঞ্জের উপরে দেন প্রবলেমগুলো আপনার যখন আইডেন্টিফাই করবেন সেক্ষেত্রে আবার অ্যান্সার ডিসকাস করব ওকে সো সবাই রেডি খাতা কলম নিয়ে ভাই আজকে কোন টপিক পড়াবেন হ্যাঁ টপিক এখনই শুরু করব শুরু করলে বুঝতে পারবেন ওকে সো সবাই খাতা কলম নিয়ে রেডি হয়ে যান এবং আমরা খুব শীঘ্রই শুরু করব আই মিন এখনই শুরু করব ক্লাসটা রেকর্ড থাকবে যদি কারো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে আপনি রেকর্ডেড ক্লাসটা পেয়ে যাবেন নার্স রুবেল ইউটিউব চ্যানেলে ওকে সো অল রাইট লেট মি স্টার্ট দ্য ক্লাস ওকে সো ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন ওকে আমরা আজকে ইন্টারেস্টিং কিছু রুলস শিখব গ্রামার থেকে যেগুলো ভার্ব ভার্বেরই একটা পার্ট এবং সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের এবং আরও কিছু জটিল ব্যাপার আছে আপনারা হয়তো অনেকেই এগুলো জানেন যারা জানেন না তাদের জন্য হয়তো নতুন হতে পারে সো লেট স্টার্ট আচ্ছা পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা দিয়ে অনেক সময় আসে নার্সিং এ হয়তো আমি দেখিনি এখন পর্যন্ত বাট ইউনিভার্সিটিতে আসে নার্সিং এও আসতে পারে যেহেতু দিন দিন কম্পিটিশন অনেক বেড়েই যাচ্ছে সো কোনো বাক্যে যদি দেখেন আইদার অর বা নাইদার নর যদি সাবজেক্ট হিসেবে থাকে সেখানে দুইজন ব্যক্তি থাকে ধরুন হয় কিশোর নতুবা রুবেল হয় অঙ্কিতা না হলে মাফিয়া তো যে কোনো একজন যদি কোনো একটা কাজ করে সেক্ষেত্রে আইদার অর বা নাইদার নর আইদার অর মানে হচ্ছে দুজনের একজন আর নাইদার নর মানে নতুবা হয় এই লোক না হয় ওই লোক এরকম সো এখন যদি কোন বাক্যে দেখেন আইদার অর বা নাইদার নর একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ওকে যদি কোন বাক্যে থাকে আইদার অর বা নাইদার নর সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট হিসাবে কাকে ধরব দেখেন আইদারের পরে একটা সাবজেক্ট এখানে কিশোর আবার অরের পরে আরেকটা সাবজেক্ট 
হিজ ফ্রেন্ড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা সাবজেক্ট যেটা পরীক্ষায় আমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন তৈরি করবে যে তাহলে আমরা কোনটাকে সাবজেক্ট হিসাবে ধরব আইদারের সাথে যেটা নাকি অর এর সাথে যেটা সো কেউ কি এই রোলটা জানো ওকে উদয় কুমার অ্যানসার দিয়েছে হ্যাঁ অর এর সাথে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আচ্ছা সো খুব সহজে মনে রাখতে পারো যে আইদার অর বা নাইদার পর এই রুলস থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে অর বা নরের পাশে যেটা থাকবে বা অর বা নরের পরে যেই সাবজেক্টটা থাকবে সেটা অনুযায়ী আমরা সাবজেক্ট নির্ধারণ করব ওকে সো আমি যদি বলি আইদার কিশোর অর হিজ ফ্রেন্ডস আচ্ছা এখানে একটা ক্লু দিলাম যে এখানে হ্যাব অথবা হ্যাজ এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট অ্যান্সার লেখা হয়েছে সো এখানে হ্যাব কাম হবে নাকি হ্যাজ কাম হবে সো তোমরা কি বলো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আমি অলরেডি অ্যান্সারটা বলে দিয়েছি যে অর বা নরের পরে যে সাবজেক্টটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের মেন সাবজেক্ট ওকে সো এখন তোমরা ডিসাইড করো অ্যান্সার কি হবে তোমরা কি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ এভরি মনে রাখতে হবে যে আমরা কার সাথে হ্যাভ ইউজ করি কার সাথে হ্যাজ ইউজ করি সাধারণত আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে হি শি ইট বা যে কোনো সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করি হ্যাজ ইউজ ইউজ করি আর ইউর সাথে আমরা হ্যাভ ইউজ করি আই এর সাথে আমরা হ্যাভ ইউজ করি উইল সাথে আমরা হ্যাভ ইউজ করি এবং যে কোনো প্লুরাল সাবজেক্টের সাথে আমরা হ্যাভ ইউজ করি সেটা হচ্ছে বেসিক নিয়ম এটা হয়তো তোমরা সবাই জানো আই হোপ সো এখানে আর এই আইদার অর বা নাইদার নর এই রুলস এর ক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে আমি তোমাদেরকে উত্তরটা বললাম যেটা অর বা নরের পরে যে সাবজেক্টটা থাকে অর বা নরের পরে তাহলে অর বা নর অরের পর এখানে কি আছে হিজ ফ্রেন্ডস তাহলে এই বাক্যে আমাদের সাবজেক্ট কে কে বলতে পারবে এই বাক্যে কি আমাদের কিশোর সাবজেক্ট নাকি হিজ ফ্রেন্ডস সাবজেক্ট হিজ ফ্রেন্ডস রাইট এক্স্যাক্টলি সো এই বাক্যে হচ্ছে হিজ ফ্রেন্ডস আমাদের সাবজেক্ট সো আমরা জানি সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় কারণ আমরা জানি আইদার অর বা নাইদার নর দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে অর বা নরের পরে যে সাবজেক্টটা থাকবে সেটা অনুযায়ী আমাদের ভার্ব নির্ধারিত হবে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন কিশোর আইদার কিশোর অর হিজ ফ্রেন্ড আচ্ছা এক্ষেত্রেও আমি দুইটা সাবজেক্ট রেখেছি একটা হচ্ছে হিজ ফ্রেন্ড আর একটা হচ্ছে হিজ আর একটা হচ্ছে কিশোর তো এই বাক্যের অ্যান্সারটা কি হবে কে বলতে পারবে অঙ্কিতা হ্যাভ কেন বললা আগে চিন্তা করো হ্যাঁ আমি যে কথাটা বলেছি যে অর বা নরের পরে যে সাবজেক্ট সেটা অনুযায়ী আমরা ভার্ভ নির্ধারণ করব সো এখানে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ভ সিঙ্গুলার হবে সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ভ প্লুরাল হবে সেই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সো এখানে আইদার কিশোর অর হিজ ফ্রেন্ড আমরা জানি অরের পরে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট সো এখানে হিজ ফ্রেন্ড সো হিজ ফ্রেন্ড এখানে কি এটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল হিজ ফ্রেন্ড তার বন্ধু এখানে কয়জন বন্ধুর কথা বলা হচ্ছে এখানে একজন বন্ধুর কথা বলা হচ্ছে ওকে হিজ ফ্রেন্ড দ্যাট মিনস হয় কিশোর অথবা তার বন্ধু এখানে একজন বন্ধুকে বলা হচ্ছে সো আমরা জানি এখানে সাবজেক্টটা তাহলে কি সিঙ্গুলার সো সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ভ কি হবে সিঙ্গুলার সো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কোন ভার্ভটা কোন অক্সিলের ভার্ভটা ইউজ করি হ্যাজ ইউজ করি কেন 
সবাই কি বুঝতে পেরেছো অল রাইট বুঝি আচ্ছা বুঝলে ভালো না বুঝলে আরো ভালো কারণ সামনে আমাদের এক্সাম্পল গুলো আরো আছে নো ওয়ারি ওকে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন দেখো নাইডার হি এখানে একটা সাবজেক্ট হচ্ছে হি আর একটা সাবজেক্ট হচ্ছে আই তাহলে নাইদার আই নাইদার হি নর আই হ্যাভ হ্যাজ ডান ইট অর্থাৎ এটা হয় সে নতুবা আমি কাজটা করেছিলাম বা কাজটা করেছি করি আছি তাহলে এখানে দুইটা সাবজেক্ট তাহলে আমরা জানি এই নাইদার নর অথবা আইদার আই এর ক্ষেত্রে আমরা অর বা নরের পরে যে সাবজেক্টটা সেটা অনুযায়ী আমরা ভার্ব নির্ধারণ করব তাহলে নরের পরে এখানে কে আছে আই তাহলে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে মেইন সাবজেক্ট হচ্ছে আই তাহলে আমরা আই অনুযায়ী ভার্বটা নির্ধারণ করব তাহলে আই এর সাথে কি হ্যাভ বসে নাকি হ্যাজ বসে অ্যান্সার বলো আই এর সাথে কি হ্যাভ বসে নাকি হ্যাজ বসে लिखी तुम्हारा कि बुजते सबजेक्ट के मारिया माधुरी सबजेक्ट के আমাদের সাবজেক্ট কি অর এর পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট এখন আমাকে বলো অর এর পরে হচ্ছে ইউ এখন ইউর সাথে কি হয় এম ইজ আর ইউর সাথে কি হয় আই আর তাহলে আইদার মাধুরী অর ইউ আর গোইং হোম ক্লিয়ার एवरीवन জি ভাইয়া ওকে নেক্সট ছয় নাম্বার দেখো আইদার আই प्रब्लेम क्षेत्र पर क्लियर ओके नेक्स्ट प्रश्न आयदार हासान बार बार हासान कथा चले आसाम्पल तैरि तुम्हारे कॉविडर समय स्टूडेंट छो हासान मोल्ला और नाम एक्साम्पल क्रिएट कर अच्छा सो आयदार हासान और रुबेल 
have has done it তাহলে এখানে কি হবে এখানে একটা সাবজেক্ট হচ্ছে হাসান আর একটা হচ্ছে রুবেল দুইটাই থার্ড পারসন তাহলে এখানে আমাদের মেইন সাবজেক্ট কে তাহলে আমরা জানি অর বা নর এর পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে এখানে রুবেল রুবেল হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার রুবেল এর সাথে কি হবে হ্যাজ ওকে তাহলে আইদার হাসান হয় হাসান অথবা রুবেল কাজটা করেছে ওকে নেক্সট হচ্ছে আইদার মাধুরি অর হার ফ্রেন্ড আগেরটার মতোই দেখো আইদার মাধুরি অর হার ফ্রেন্ড তাহলে এখানে সাবজেক্ট কে হার ফ্রেন্ড তাহলে হার ফ্রেন্ড এখানে কয়টা ফ্রেন্ড বোঝানো হয়েছে একটা ফ্রেন্ড ওকে হার ফ্রেন্ড তাহলে হার ফ্রেন্ড হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এটার সাথে কি হবে এম ইজ আর ওকে ইজ ভিজিটিং অক্স বাজার তাহলে কি হবে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে লেখা হয়েছে তাহলে এখানে হবে ইজ ভিজিটিং অর্থাৎ হয় মাধুরী অথবা তার বন্ধুরা কক্সবাজার যাচ্ছে ওকে আচ্ছা এখানে পরের এক্সাম্পলটা দেখো একই ভাবে তোমাদেরকে একটা কনফিউশনে পালানো হচ্ছে এটা হচ্ছে আইদার মাধুরী অর হার ফ্রেন্ডস তবে এই বাক্যটাতে হার ফ্রেন্ডস হার ফ্রেন্ডস এই দশ নাম্বারটাতে এটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লোরেল 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 তাহলে এখানে কি হবে আইদার মাধুরী অর হার ফ্রেন্ডস আর ওকে আর তোমরা কি পারবে পরীক্ষা অ্যান্সার করতে তাহলে সিম্পলি মনে রাখো যে আইদার অর বা নাইদার নরের ক্ষেত্রে অর বা নরের পরের যে সাবজেক্টটা সেটা অনুযায়ী আমরা ভার্ব নির্ধারণ করব তো সেটা যদি আবার টেন্সটাও খেয়াল রাখতে হবে যে কোন টেন্স অনুযায়ী হচ্ছে ওকে তো প্রশ্ন প্রশ্ন আসলে আমি এটার উপর পরীক্ষা নিব অবশ্যই তাহলে তোমরা জিনিসটা আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবা আচ্ছা এই প্রশ্নটা নার্সিং এ আসে প্রায় বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসছে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় আসে দুইটা সাবজেক্ট যদি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভার্বটা কিভাবে নির্ধারণ করব আচ্ছা এখন দেখো দা টিচার অ্যান্ড চেয়ারম্যান হ্যাভ হ্যাজ কাম হেয়ার আবার দা টিচার অ্যান্ড দা চেয়ারম্যান এখন দেখো অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুইটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে একটার সাথে দেখো দি আছে আর একটার সাথে দি নাই আচ্ছা এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি দা টিচার অ্যান্ড দা চেয়ার পরীক্ষাতে দেখো দ্বারা যদি দুইটা ব্যক্তি যুক্ত থাকে কিন্তু এই টিচার এবং চেয়ারম্যান এগুলো হচ্ছে তাদের পদবি ঠিক আছে এখন মনে রাখতে হবে যে দুইটা পদবীর আগে যদি দি থাকে তাহলে তারা আলাদা ব্যক্তি এবং দুইটা পদবীর আগে যদি দি না থাকে অর্থাৎ প্রথম পদবীটার আগে দি আছে কিন্তু পরবর্তী পদবীটার আগে দি নাই সেক্ষেত্রে তারা একই ব্যক্তি বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ প্রথম পদবীটার আগে দি থাকবে এবং পরবর্তী পদবীটার আগে যদি দি না থাকে তাহলে তারা একই ব্যক্তি কিন্তু দুইটা পদবীর আগে যদি কি থাকে দুইটা পদবীর আগে যদি দি থাকে তাহলে তারা মূলত আলাদা ব্যক্তি তাহলে আমরা জানি আলাদা ব্যক্তি হলে তার তাহলে সাবজেক্টটা কি আর তখন সিঙ্গুলার থাকে থাকে না সাবজেক্টটা তখন প্লুরেল হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে আমরা সলভ করি তাহলে জিনিসটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে আচ্ছা দ্য টিচার অ্যান্ড চেয়ারম্যান অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে যে ব্যক্তি টিচার সেই কিন্তু একই সাথে চেয়ারম্যান তাহলে এখানে ব্যক্তি কয়জন একজন নাকি দুইজন একজন ব্যক্তি কারণ দ্বিতীয় পদবীটার আগে দি নাই শুধু প্রথম পদবীটার আগে দি আছে তার মানে তারা একই ব্যক্তি বাট তাদের পদবী দুইটা অর্থাৎ থাকে না ধরো একটা কলেজের টিচার সে একই সাথে টিচার এবং একই সাথে সে এলাকার চেয়ারম্যান অথবা মেম্বার সেখানে তার টিচার অ্যান্ড চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি এই জন্য আমরা জানি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তারা যদি একই ব্যক্তির দুইটা পদবীকে নির্দেশ করে সাবজেক্টটা 
তাহলে সাবজেক্টটা ধরে নিতে হবে সিঙ্গুলার আর আমরা জানি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার তাহলে দা টিচার এন্ড চেয়ারম্যান এখানে কি হবে হ্যাভ কাম হিয়ার নাকি হ্যাজ কাম হিয়ার হবে হ্যাজ কাম হিয়ার আচ্ছা হ্যাজ কাম হিয়ার হলো কেন কারণ তারা একই ব্যক্তি আর একজন ব্যক্তি যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে এটা সিঙ্গুলার আমরা জানি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে এবং সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল হবে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্নটা দেখো দ্যাট আচ্ছা তোমরা কি পাশাপাশি আমি যে তোমাদেরকে স্পেলিং সিনোনিম অ্যান্টোনিম এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন গুলো দিয়েছি তোমরা সেগুলো কি পড়া শুরু করেছো আর ইউ রিডিং দেম না ভাই এখনো শুরু করি নাই হুম বিশেষ করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো বেশিরভাগ আসে সেগুলো তোমরা হচ্ছে নার্সিং এর ভর্তি পরীক্ষার বিগত তিন বছরের প্রশ্নগুলো সলভ করো যারা নার্সিং এর কোয়েশ্চেন সম্পর্কে আইডিয়া নাই তোমাদেরকে আমি মাঝখানে একটু ডিস্টার্ব করছি তোমরা বিগত তিন বছরে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নগুলো যদি না সলভ করো না যদি টপিক গুলো আইডেন্টিফাই করতে পারো যে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন হয় তাহলে কিন্তু তোমরা একটা কনফিউশনের মধ্যে থাকবা সো যারা এখনো বা যারা মাত্র ইন্টার পাস করে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দিবে তোমরা আগে কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করো এমন না যে কোয়েশ্চেন গুলো থেকে কমন পাবা বাট টপিক গুলা একই অনেক সময় দুই একটা কোয়েশ্চেন রিপিট হইতে পারে বাট টপিক একই থাকে সো আমি যেই টপিক গুলো তোমাদেরকে পড়াচ্ছি ইনশাল্লাহ এগুলো থেকেই কমন পাবা বাট যেগুলো নিজে পড়তে হবে সেগুলোর জন্য কিন্তু বসে থাইকো না যেগুলো রুবুল ভাইয়া পড়াবে তারপরে আমরা পড়বো এরকম না যেমন তোমাদের স্পেলিং থেকে দুই তিনটা প্রশ্ন থাকবে সিনোনি ম্যান্ডোনিম থেকে দুই একটা প্রশ্ন থাকবে প্রিপোজিশন আর্টিকেল এগুলো তোমরা স্কুল কলেজে বহুত পড়ছো সো এই জিনিসগুলোর উপর এইগুলোর জন্য আমাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাইকো না এগুলো কিন্তু নিজেরা পড়তে হবে যদিও আমি আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশনের উপর আলাদা আলাদা ক্লাস নিব বাট তোমরা কিন্তু এগুলো নিজেরা পড়লেও পারবা সো যে জিনিসগুলো আগে রাখা যায় এগুলো কিন্তু ওইগুলোর জন্য বৈশা থাইকো না সেগুলা হচ্ছে মোর এন্ড মোর প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাদেরকে সবাইকে বলছি একটা নন ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ব্যাংক কিনতে তোমরা কি আদৌ কিনতে পারছো সাম্প্রতিক দুই বছরের যে নিয়োগ দুই তিনশো টাকা হলে তোমরা কত টাকা কত জায়গাতে নষ্ট করো এখানে ওখানে ভর্তি হও কোচিং এ ভর্তি হও সো দুই তিনশো টাকার একটা বই কিন্তু কিনতেই হবে হম নিতান্তই যদি কেউ কিনতে না পারো সামর্থ্য প্রবলেম আমাকে যোগাযোগ করবা আমি প্রয়োজনে হেল্প করব এটা সবার জন্য না এই অফার সবার জন্য না যাদের একেবারে আর্থিক সমস্যা মানে খুবই সমস্যা তারা যোগাযোগ করবা বাট আমি সবাইকে হেল্প করতে পারবো না সেই নিয়োগ পরীক্ষা রিসেন্ট পাবলিকেশন আছে অথবা অগ্রদূত পাবলিকেশনের আছে নন ক্যাডার নিয়োগ পাবলিকেশন ওদের ফেসবুক পেজ থাকে রিসেন্ট পাবলিকেশন অথবা অগ্রদূত প্রকাশনী পেজে অর্ডার করতে পারো অথবা যারা ঢাকাতে আছো নীলঘাট থেকে কিনে নিতে পারো সো ওইটা কেন এখন রুবেল ভাই আসলে জবের পরীক্ষার প্রশ্ন সলভ করতে কেন বলে অনেকে এটা বলতে পারো যে আন্দাজে হুদাই এই বইগুলা না আসলে বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজি গ্রামার সাধারণ জ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান হ্যাঁ এবং গণিতের প্রশ্নগুলো নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্র্যাকটিস করলে তোমার কনফিডেন্স লেভেল অনেক বেড়ে যাবে আর কোয়েশ্চেন গুলা আহামরিক কঠিন না এগুলো নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার সাথে খুবই রিলেভেন্ট বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজি গ্রামার এবং হচ্ছে হ্যাঁ সাধারণ জ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান এগুলো সব জায়গাতে একই এটা নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা বলো বা জবের পরীক্ষা বলো বা যে কোনো পরীক্ষা বলো বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান গণিত এগুলো একই অগ্রদূত অথবা রিসেন্ট পাবলিকেশনের সাম্প্রতিক নিয়োগ সমাধান পাওয়া যায় দুই তিনশো টাকা দিয়ে পাওয়া যায় সো তোমরা কিনে নাও যারা এখনো কিনো নেই যদিও আমি পিডিএফ দিয়েছি পিডিএফ থেকে কিন্তু ভালোভাবে পড়া যায় না সারাদিন তো মোবাইলের সামনে তার মোবাইল দেখা সম্ভব না তাই না সো বেটার হয় তোমরা কিনে নাও কিনে প্র্যাকটিস করো যত বেশি এম সি কিউ প্র্যাকটিস করবা তত পরীক্ষায় চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি পরীক্ষা এরকম হয় কি জানা জিনিস তোমরা হঠাৎ করে পরীক্ষা দিতে গেলে যারা কোনো মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ করো না বা যারা কোনো কোচিং এ ইনভলভ নাই তাদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় তারা হুট করে পরীক্ষা দেয় এবং অনেক জানা জিনিস ভুল করে আসে তো এই ভুলটা কমানোর একটা উপায় হচ্ছে যে বেশি বেশি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সো তুমি যদি ওই সাম্প্রতিক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নগুলো বেশি বেশি সলভ করো তাহলে তোমার কনফিডেন্স লেভেল অনেক বেড়ে যাবে কেমনে 
বেশি বেশি কোয়েশ্চেন যখন তুমি সলভ করবা জিনিসটা তোমার মাথায় থাকবে বাট তুমি যখন হুট করে কোনো পরীক্ষা দিবা তখন দেখবো তোমার জানা জিনিস ভুল হয়ে যাচ্ছে বাট তুমি যদি মোর এন্ড মোর প্র্যাকটিস করো এবং মোর এন্ড মোর বিভিন্ন পরীক্ষায় পার্টিসিপেট করো আমরা মাঝে মধ্যে যে পরীক্ষাগুলো নেই সেগুলোতে সেক্ষেত্রে তোমার কনফিডেন্স বাড়বে আদারওয়াইজ হুট করে যখন পরীক্ষা দিবা বিলিভ মি অনেক স্ট্রেস থাকে পরীক্ষার হলে এক ঘন্টা একশোটা প্রশ্ন এম সি কেউ দাগাইতে হয় সো এটা অনেকের জন্য মানে কি বলে প্যানিকের মতো সো এই জন্য আমি বলবো যে যারা এখনো বসে আছো এখনো শুরু করো নাই প্রিপারেশন এখনো হাতে দুই তিন মাস দুই মাসের বেশি তিন মাসের মতো সময় পাবা ডিসেম্বর মাস এখন মাত্র বারো তারিখ এই মাসে আরো তোমরা পাচ্ছ কত আঠারো দিন আছে এই মাসের এবং তোমরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ আরো তিন মাস পাবা পরীক্ষা এপ্রিল অথবা মেতে হবে সো পরীক্ষা এপ্রিলে হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি তবে মেতে হয়তো নাও করাতে পারে এবার সেই জন্য বলছি তোমাদের মোটামুটি তিন মাসের তিন মাস অনেক সময় তোমরা যদি ডেলি চার পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা করে পড়ো তোমাদের তো অন্য কোনো কাজ নাই এমনও না তোমরা কেউ জব করো হয়তো দুই একজন করতে পারে আই ডোন্ট নো বাট আমার মনে হয় তোমাদের এখনো হাতে যথেষ্ট সময় আছে ক্লাস ক্লাসের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাইকো না আমি তো বললাম আমি চেষ্টা করব ক্লাস নেওয়ার জন্য আমি বলছি না যে ক্লাস নিব না বাট আমি আসলে হয়ে ওঠে না আমি এত ব্যস্ত এদিকে আমি মাস্টার্সে পড়ি প্লাস আইবিটিতে এখন টিচিং এ আছি ফুল টাইম সো আমার জন্য এটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বাট আমি কিশোরকে বলেছি আমাদের ইংরেজির জন্য আর একটা ব্যাক আপ টিচার রাখার জন্য কিশোর সাথে আবার যোগাযোগ করতে হবে বাট আমি চেষ্টা করব আর যেই টপিক গুলো আপনাদের পরীক্ষাতে আসে আমি সেগুলো অবশ্যই চেষ্টা করব কাভার করার জন্য অ্যাটলিস্ট ইংলিশ নিয়ে আশা করি কারো প্রবলেম হবে না নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় যদি আমার সবগুলো ক্লাস করে থাকেন বেসিক থেকে শুরু করে মোটামুটি মিডিয়াম এবং অ্যাডভান্স পর্যন্ত শিখায় দেব যদি আমার সবগুলো ক্লাস করেন বাকিগুলো কিন্তু নিজেরা কাভার করতে হবে ঠিক আছে ওকে সো আমরা আলোচনাতে চলে যাই আমি যে কথাগুলো মাঝখান দিয়ে বলে দিলাম এগুলো কিন্তু ফলো করবেন আদারওয়াইজ আপনার বিপদ সন্নিকটে ওকে যারা রুটিন করেন আজকে রুটিন করেন অসুস্থ থাকলে ডাক্তার দেখান ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন প্রতিদিন আধা ঘন্টা করে এক্সারসাইজ করবেন হাঁটবেন প্রয়োজনে এবং পড়ার মাঝে মাঝে ব্রেক নিবেন এক ঘন্টা পড়তে বিরক্ত হলে আধা ঘন্টার মধ্যে একটা পাঁচ মিনিট দশ মিনিটের ব্রেক নিবেন একটু খাওয়া দাওয়া করবেন পানি খাবেন বেশি করে হম বেশি মুড অফ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এক্সাম প্রিপারেশনের টাইমে সেজন্য এক্সারসাইজ করতে হবে বা হাঁটতে হবে এটার বিকল্প নাই মুড ঠিক করার জন্য ওকে আর কিছু বলবো না আমি ক্লাস শেষের দিকে আরো কিছু টিপস দিব আমরা ক্লাসে ফিরে আসি সবাই ওকে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখেন ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য টিচার অ্যান্ড দ্য চেয়ারম্যান এখন আমি একটু আগে বলে দিয়েছি দুইটা সাবজেক্টের দুইটা সাবজেক্ট যদি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে এবং দুইটা পদবীর আগে যদি দি থাকে দুইটা পদবীর আগে কি থাকবে দুইটা পদবীর আগে যদি দি থাকে তাহলে সাবজেক্টটা আর সিঙ্গুলার থাকে না তখন সাবজেক্টটা হয়ে যায় প্লুরাল তো আমরা জানি সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার প্লুরাল হবে ওকে সো দ্য টিচার অ্যান্ড দ্য চেয়ারম্যান এখানে দুজন আলাদা ব্যক্তি টিচার একজন ব্যক্তি দ্য চেয়ারম্যান আরেকজন ব্যক্তি দুইটা সাবজেক্টের আগে যখন দি থাকে তখন তারা আলাদা আলাদা ব্যক্তি সো দুইটা ব্যক্তি যখন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে তখন তারা অবশ্যই সিঙ্গুলার এর জন্য সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল সো দুইটা সাবজেক্ট যখন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে তখন তারা আর সিঙ্গুলার থাকে না তারা হয়ে যায় প্লুরাল সো দ্য টিচার অ্যান্ড দ্য চেয়ারম্যান এখানে কি হবে হ্যাভ কাম ওকে কি হবে হ্যাভ কাম হিয়ার ওকে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য বয় অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস সেখানে খেয়াল করো দ্য বয় একটা সাবজেক্ট দ্য স্টুডেন্টস এখানে এটা আর একটা সাবজেক্ট তাহলে এখানে আমাদের সাবজেক্টকে দুইটা সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত আছে এবং দুইটা সাবজেক্টের সাথে বি দি আছে ওকে এখানে দি এবং দ্য স্টুডেন্টস এর আগে দি তাহলে তারা অবশ্যই সিঙ্গুলার নাই এনি মোর তারা কি হয়ে গেল প্লুরাল কিভাবে দুইটা সাবজেক্টের আগে দি আছে ওকে তারা এখন কি প্লুরাল আমরা জানি সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল হবে তাহলে দ্য বয় অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস কি হবে হ্যাভ কাম হিয়ার ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো 
the doctor and the lawyer the doctor and lawyer acha amake ke bolte parbe ekhane the doctor and lawyer ekhane koy jon tara ki alada byakti na eki byakti eki byakti bhai eki byakti karon prothom podobi tar age di ache ebong porobortti podobir age di nei tar mane tara eki byakti jodi dui ta podobir age di thake tahole tara alada byakti তো একই ব্যক্তি মানে যে লোকটা ডক্টর সেই লোকটা লয়ার যেমন আচ্ছা আমি আরেকটা এক্সাম্পল পরে নিচে লিখে দিব দেখো তোমরা হয়তো সিলেটের ব্যারিস্টার সুমনের নাম শুনেছো বা ফেসবুকে ইউটিউবে দেখেছ তো এই লোকটা কিন্তু লয়ার এখন সে একই সাথে পলিটিশিয়ান তাহলে সে একই ব্যক্তি তো আমি এই এক্সাম্পলটা একটু পরে লিখে দিচ্ছি আচ্ছা এই প্রথম এক্সাম্পলটা আগে সলভ করি দা ডক্টর এন্ড লয়ার অর্থাৎ যে লোকটা ডক্টর সেই কিন্তু লয়ার তো এখানে কি হবে তারা একই ব্যক্তি তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে সিঙ্গুলার তাহলে এখানে কি হবে হ্যাজ ওকে দা ডক্টর এন্ড লয়ার হ্যাজ কাম আচ্ছা এরপর প্রশ্নটা দেখো দা ডক্টর এন্ড দা লয়ার এখানে কিন্তু তারা আবার আলাদা ব্যক্তি ওকে দা ডক্টর এন্ড দা লয়ার দুইজনের আগে দি আছে তাহলে তারা আলাদা ব্যক্তি তাহলে এখানে কি হবে হ্যাভ पलिटिसियन ती बारिस्टर एंड पलिटिशियन है एक व्यक्ति has come here acha ekhon ami jodi ki eta ke ektu ghure dei ami jodi boli the barrister and the politician ami dui tar age di diye dilam tahole tara barrister ebong politician ei bakke dui jon alada byakti tai na ekhon tar alada byakti hoye gelo आलदा जदिवेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडारेंडार
আচ্ছা আমরা জানি অফ এর আগে যেটা সাধারণত এটা আমাদের সাবজেক্ট অর্থাৎ ওয়ান অফ দা স্টুডেন্টস ধরো আমার ক্লাসে এখন পঁচিশ জন কিন্তু দেখা যায় আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রায় সাতশো জন স্টুডেন্ট গ্রুপে অ্যাড আছে সবাই কিন্তু ক্লাস করছে না সাতশো জনের মধ্যে মাত্র দেখা যায় পঁচিশ জন ক্লাস করছে সো এখন আমি যদি বলি আজকে আমার ক্লাসে মাত্র একজন ক্লাসে প্রেজেন্ট অর্থাৎ ধরো সাতশো জনের মধ্যে মাত্র একজন প্রেজেন্ট তাহলে ওয়ান অফ দা স্টুডেন্টস ইজ প্রেজেন্ট ওকে একই রকম ভাবে ওয়ান অফ দা স্টুডেন্টস এম ইজ আর ব্রিলিয়ান অর্থাৎ শিক্ষা দিতে ধরো পঞ্চাশ জন হয় বা সাতশো জন যাই হোক সবার মধ্যে মাত্র একজন প্রেজেন্ট তাহলে ওয়ান হচ্ছে আমার মেইন সাবজেক্ট আমার মেইন সাবজেক্ট কে ওয়ান ওকে তাহলে তাহলে আমি ভারটা কিভাবে নির্ধারণ করব আমরা জানি অফ এর আগে যেটা থাকবে ওয়ান সে হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট তা স্টুডেন্টস আমাদের এখানে মাথা ব্যথা নয় আমাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ানের সাথে কি বসবে এম ইজ আর ওয়ানের সাথে কি বসবে ওয়ান যেহেতু সিঙ্গুলার তাহলে ওয়ান অফ দা স্টুডেন্টস ইজ ব্রিলিয়ান বুঝতে পেরেছ এখন আমি যদি বলি আমি যদি বলি ওয়ান অফ দা স্টুডেন্টস এম ইজ আর প্রেজেন্ট টুডে टोटाली रंग क्यों আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে ওয়ান তো ওয়ান এর সাথে আমরা ইজ বসাবো ওকে এটা ইজ কেন হইলো কারণ ওয়ান হচ্ছে সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার এই জন্য বা অ্যান্সারটাও হবে সিঙ্গুলার তো ওয়ান অফ দা স্টুডেন্টস ইজ প্রেজেন্ট টুডে বুঝা গেল এভরি ওয়ান ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো যদি কোনো বাক্যে দেখো ইচ ওয়ান আইদার নাইদার অফ এরপরে যদি প্লুরেল থাকুক বা যেটাই থাকুক আমাদের সাবজেক্টটা নির্ধারণ হবে অফ এর আগে যেটা সেটাকে আমরা সিঙ্গুলার হিসাবে ধরবো কি হিসাবে ধরবো সিঙ্গুলার তো ইচ অফ দা গার্লস আমি যদি বলি মেয়েদের মধ্যে প্রত্যেকে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে ওকে হ্যাঁ অথবা হ্যাজ গট এ প্লাস হুম ওয়ান অফ দা স্টুডেন্টস অথবা ওয়ান অফ দা গার্লস আমি যদি বলি নাইদার অফ দা গার্লস মেয়েদের মধ্যে কেউই এ প্লাস পাইনি তাইলে এক্ষেত্রে আমি সাবজেক্টটা কিভাবে নির্ধারণ করব না হ্যাভ কেন হবে দেখো ইচ ওয়ান আইদার নাইদার এগুলো যদি অফ এর আগে থাকে তাহলে সাবজেক্টটা হবে সিঙ্গুলার আমাদের এখানে সাবজেক্ট কিন্তু গার্লস নয় আমাদের এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে অফ এর বাম দিকে যেটা ইচ ওয়ান আইদার নাইদার এটা যদি থাকে অফ এর আগে তাহলে আমাদের সাবজেক্টটা হবে সিঙ্গুলার ওকে তাহলে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে আমরা জানি ভার্ব সিঙ্গুলার তাহলে ইচ অফ দা গার্লস one of the girls either of the girls neither of the girls ek khetre subject singular hobe verb singular hobe tahole each of the girls ki hobe has ekhane amader subject kintu moteo girls na ami kintu bar bar jor diye bolchi of er age jeta ache seta amader subject so of er age jodi each thake of er age jodi one thake of er age jodi either thake ba of er age jodi neither thake obosshoi verb ke dhore nite hobe সিঙ্গুলার মানে সাবজেক্ট ধরে নিতে হবে সিঙ্গুলার এর জন্য ভারটাও সিঙ্গুলার হচ্ছে কি হবে যেহেতু সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে হ্যাজ বসে তাহলে কি হবে হ্যাজ গট এ প্লাস বা জিপিএফ যেটাই বলো আচ্ছা আমি সেন্টেন্সটাকে প্রত্যেকটাকে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি হ্যাজ কেন হবে এটা রুলস অনুযায়ী হ্যাজ হবে বিকজ 
এটা তো ভাই টেন্স থার্ড পারসন সিঙ্গুল থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের সাথে হ্যাজ বসে থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের সাথে হ্যাভ বসে না এটা বুঝতে হবে তোমাকে আচ্ছা আমি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রাখছি তাহলে তোমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হবে সো আমি যদি বলি প্রথম एग्जांपलটা ইচ অফ দা গার্লস তাহলে এখানে হ্যাজ হলো পরেরটাতে আমি মনে করে রাখলাম ওয়ান অফ দা গার্লস ওকে ওয়ান অফ দা গার্লস আচ্ছা আমি এরপর আরেকটা एग्जांपल লিখি যেটাতে রাখলাম আইদার অফ দা গার্লস আচ্ছা ওকে আইদার অফ দা গার্লস আমি আরেকটা एग्जांपल রাখলাম নাইদার দি আমি সবগুলো একসাথে লিখলাম এখন আলাদা করে দিলাম দেখি তাও তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় কিনা যদি দেখো কোন বাক্যে যদি দেখো কোন বাক্যে ইচ ওয়ান আইদার নাইদার এর পরে অফ আছে ওকে যদি দেখো কোন বাক্যে ইচ ওয়ান আইদার নাইদার এর পরে অফ আছে তা আমরা জানি অফ এর আগে যেটা সেটা আমাদের সাবজেক্ট অফ এর পরে প্লুরাল থাকে সেটা আমাদের সাবজেক্ট নয় অফ এর ডান দিকে যেটা থাকে সেটা আমাদের সাবজেক্ট নয় আমাদের এখানে মেন সাবজেক্ট কি ইচ ওয়ান অথবা আইদার অথবা নাই যেটাই থাকো তো আমরা জানি এগুলা থাকলে সাবজেক্টটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার মানে কি সিঙ্গুলার বলতে একজনকে বোঝায় সিঙ্গুলার বলতে একজন ওকে প্লুরাল মানে একাধিক একের বেশি দুই হতে পারে দশ হইতে পারে বিশ হইতে পারে পঞ্চাশ হইতে পারে এক লাখও হইতে পারে বাট সেটা আমাদের কনসার্ন নয় আমাদের কনসার্ন হচ্ছে এখানে বাক্যে যদি অফের আগে দেখো ইচ এই শব্দগুলো মনে রাখতে হবে আসলে ওকে কোন শব্দগুলা ইচ ওয়ান আইদার নাই আরো কিছু শব্দ দিয়েছি গত ক্লাসে তোমরা সেগুলো নিশ্চয়ই জানো বা নোট করেছো যারা পাও নাই আমি পিডিএফটা আবার ফরওয়ার্ড করে দিব আচ্ছা তাহলে ইচ অফ দা গার্লস অর্থাৎ মেয়েদের মধ্যে প্রত্যেকে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে সেটা কোন টেন্স এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর অক্সিলারি ভার্ব কি হ্যাভ অথবা হ্যাজ তাহলে সাবজেক্ট যেহেতু ইচ তাহলে আমাদের অক্সিলারি ভার্বটা কি হবে ইচ এর সাথে কি হ্যাভ বসে না হ্যাজ বসে गार्लस प्रथम एक्साम्पल मतलब रुमी होते नुसरत होते अंकिता होते रुबेल होते रेशमा होते सलाउद्दीन होते रुबिना होते क्यों एक मध्य पाए क्यों शून्य शब्द गुलरल टू 
আচ্ছা আমি एग्जांपल একটু পড়ে নিতে চাচ্ছি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা সো একটু আগে আমরা 1 অফ দিয়ে করছি এখন 2 অফ দিয়ে করি তাহলে আমাদের এখানে একটা সাবজেক্ট হচ্ছে 2 আর একটা সাবজেক্ট হচ্ছে স্টুডেন্টস তাহলে আমাদের এখানে সাবজেক্ট কে 2 সাবজেক্ট আচ্ছা আমরা জানি অফ এর আগে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট অফ এর আগে যেটা তাহলে এখানে অফ এর আগে কে আছে 2 তাহলে 2 কে সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল 2 হচ্ছে প্লুরাল সো 2 যদি প্লুরাল হয় তাহলে ভার্বটা কি হবে প্লুরাল সো 2 অফ দা স্টুডেন্টস অর্থাৎ স্টুডেন্টদের মধ্যে দুইজন প্রেজেন্ট ছিল মাত্র হয় না বৃষ্টির দিনে স্টুডেন্টরা কেউ আসে না এক দুইজন আসে সো মনে করো কোন একটা বৃষ্টির দিনে দুইজন স্টুডেন্ট ক্লাসে প্রেজেন্ট ছিল গতকালের ক্লাসে সো এখানে একটা মার্কার শব্দ দিয়ে আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো মার্কার মানে হচ্ছে মার্কার মানে কি হ্যাঁ এখানে মার্কারটা হচ্ছে ইয়েস্টারডে সো আমরা জানি ইয়েস্টারডে থাকলে কি হবে past indefinite tense তাহলে এখানে টু অফ দা স্টুডেন্টস ওয়াজ নাকি ওয়্যার প্রেজেন্ট ইয়েস্টারডে গতকালের ক্লাসে দুইজন স্টুডেন্ট অ্যাবসেন্স ছিল তাহলে এখানে ওয়াজ প্রেজেন্ট ওয়াজ প্রেজেন্ট হবে না ওয়্যার প্রেজেন্ট হবে ওয়্যার टेंटली এখন আবার ওই টেন্স এর মধ্যে আমরা ফিরে গেলাম একদম প্রথম ক্লাসে দেখো রিসেন্টলি থাকলে কোন টেন্স হয় শব্দ দেখে মনে মনে আনতে হবে যে রিসেন্টলি লেটলি এই শব্দগুলো থাকলে কোন টেন্স হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাঁ এগুলো কিন্তু দেখে মনে রাখতে হবে রিলেট করতে হবে রিসেন্টলি থাকলে কি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাহলে आंसरটা কি হবে টু সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে টু निर्धारण करवा तो रिसेंटलि देखे बुजते चिंता करो प्रेजेंट पर অক্সিলারি ভার্ব কি হ্যাভ অথবা হ্যাজ তাহলে টু হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট তো টু যেহেতু প্লুরাল তাহলে টু এর সাথে কি হবে হ্যাভ গট হবে ওকে গেট এর ভিতরে হচ্ছে গেট গট গটেন বা গেট গট গট ওকে সো এখানে কেন হ্যাভ গট হইল বুঝতে পারছো অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রতি দুইজন জিপিএ5 পেয়েছে বাংলা অর্থটা হচ্ছে এরকম शिक्षार्थी मध्य जीपीए गतकाल ग কেন গট হলো কারণ ওয়ান অফ দা স্টুডেন্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন জিপিএ ফাইভ পেয়েছিল এখানে কোন অক্সিলের ভার্বের দরকারই নাই 
বিকজ এখানে মেন ভার্ব দেয়া আছে তাহলে ইয়েস্টারডে থাকার কারণে আমরা এখানে জাস্ট মেন ভার্বটা ঠিকভাবে দিলেই হয়ে গেল ওকে তাহলে ওয়ান অফ দা স্টুডেন্টস গট জিপিএ ফাইভ ইয়েস্টারডে तीन शब्द मन रखो मेनि मोस्ट मैक्सिमाम शब्द ग्लोरल शब्द शब्द ग प्लुर सर्वाधिक संख्यक स्टूडेंट आज के स्टूडेंट आज के मैक्सिमाम was হবে না এখানে where হবে কারণ maximum হচ্ছে plural word সো উপরে লিখে দিছি দেখো plural আচ্ছা এখন আমি যদি বলি 98 of the students তাহলে আমাদের সাবজেক্ট কি এখানে স্টুডেন্টস নাকি 98 98 98 আমরা জানি অফ এর আগে যেটা সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট আচ্ছা 98 of the students was were present in yesterday's class এখানেও একটা মার্কার তোমাদেরকে দিয়ে দিছে যে भारोरल আর ভগ্নাংশের এটা তোমাদেরকে গত ক্লাসে পড়াইছি দুই একজন নতুন থাকতে পারো দেখি তোমরা অ্যানসার দাও আচ্ছা ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যদি ফ্র্যাকশন থাকে 1/3 2/3 1/5 এই এরকম যদি ভগ্নাংশ আকারে সাবজেক্ট থাকে তাহলে আমরা অফ এর বাম দিকে ডান দিকে দুইটাকেই কনসিডারেশনে রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে ভগ্নাংশবাচক শব্দ অনেক সময় তোমাদেরকে দেয় যদিও নার্সিং পরীক্ষা এত ক্রিটিক্যাল क्वेश्चन দেয় না বাট জেনে রাখা ভালো क्या 
দেখো যদি ভগ্নাংশ থাকে এবং এই কথা শুনো মনোযোগ দিয়ে যদি ভগ্নাংশ সাবজেক্ট থাকে এবং ভগ্নাংশের পরে যে অফ আছে অফ এর পরে যদি যে সাবজেক্টটা সেটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমাদেরকে ভারটাও সিঙ্গুলার রাখতে হবে আর ভগ্নাংশের পরের অফ এর পরে যদি সাবজেক্টটা প্লুরেল হয় সেক্ষেত্রে ভারটাও প্লুরেল হবে এটাই হচ্ছে পার্থক্য তাহলে ওয়ান থার্ড অব দা বুক একটা বইয়ের এক তৃতীয়াংশ পড়া হয়েছে এখানে এটা কিন্তু পেসিভে দেওয়া আছে দেখো হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন রেড ধরো বাই মি ওকে আমি লিখে দিলাম বাই মি তাইলে আমার দ্বারা একটা বইয়ের এক তৃতীয়াংশ পড়া হয়েছে তাইলে ওয়ান থার্ড অব দা বুক এখানে একটা বইয়ের এক তৃতীয়াংশ তাইলে অফ এর পরে আছে সিঙ্গুলার এজন্য আমাদের সাবজেক্ট হবে সিঙ্গুলার শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে এই ভগ্নাংশের রিলেটেড যে সাবজেক্ট গুলা সেক্ষেত্রে তাহলে এখানে কি হবে এটা কি হ্যাভ বিন রিড হবে না হ্যাজ বিন রিড হবে এটা কি হবে এখানে হ্যাজ বিন কেন হইলো কারণ ভগ্নাংশের পরে যে অফ অফ এর পরে ডান দিকে যে সাবজেক্টটা সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ঠিক একই ভাবে দেখো প্রথমে ভগ্নাংশ পরে বুকস ধর এমন হয় না ধরো আমাদের আমার টেবিলে মনে করো এখানে তিরিশটা বই আছে কয়টা বই তিরিশটা তিরিশটার মধ্যে আমি দশটা বই পড়ছি তো তিরিশটা থেকে দশটা পড়ছি দশটাও কিন্তু একের অধিক তাই না এইখানে দশটা কিন্তু কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল প্লুরাল কারণ দশও একের অধিক এখানে অফ এর পরে সাবজেক্ট হচ্ছে প্লুরাল এর জন্য ভার্বটা হবে এখানে কি হবে প্লুরাল তো আমরা জানি বুকস বুকস এর সাথে কি হবে হ্যাভ হতে হ্যাভ হবে নাকি হ্যাজ হবে হ্যাভ হ্যাভ भग्नांश আচ্ছা আমি জিরানটা তোমাদেরকে আলাদা একটা ক্লাস নিব জিরানের উপরে আচ্ছা জিরানের উপরে আমি একটা ভিডিও দিছি তোমাদেরকে মিনহাজ ইংলিশ টিউটোরিয়াল সো ওনার ভিডিও দুইটা যদি দেখো তাহলে জিরান ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাট আমি এটা নিয়ে পরে ক্লাস নিব তোমরা ওই ভিডিওটা দেখে ক্লিয়ার হয়ে যাও নিজেরা তাহলে আমার পড়াইতে ইজি হবে আদারওয়াইজ আমি যদি শুধু জিরান পার্টিসিপল পড়াইতে যাই অনেক কষ্ট হবে তোমরা ওনার দুইটা ভিডিও আমি मानने शुक्रवार आगे क्लस कख जयनोड You can ask me. I'm going to give you 5 minutes. Bye. 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 B
ভাই সাম্প্রতিক যে বইটা বলতেছেন বুঝতেছি না আমি আর কি অগ্রদ জব সলিউশন ভাই থেকেই ছিলাম এখন কি এটার কথা বলতেছেন হ্যাঁ তোমাদের বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান গণিতের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করার জন্য সাম্প্রতিক নিয়োগ পরীক্ষার যে কোনো একটা গাইড কিনতে পারো বাজারে অনেক গাইড আছে প্রফেসর আছে রিসেন্ট পাবলিকেশন আছে অগ্রদূতের আছে তো যে কোনো একটা নিলেই হবে দুই তিনশো টাকা দামে যেটা পাওয়া যায় আরেকটা আছে হচ্ছে অনেক বেশি পেজ সেটা দরকার নাই তবে ওইটা অনেক বেশি বড় ভলিউম দামও বেশি সাত আটশো টাকা তো সেটা দরকার নাই সাম্প্রতিকের দুই তিন বছরের যে নিয়োগ পরীক্ষার বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান সেই প্রশ্নগুলো বেশি বেশি সলভ করো তাহলে তোমাদের কনফিডেন্স লেভেল অনেক বাড়বে বিশেষ করে বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান এই প্রশ্নগুলো নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় হুবহু চলে আসে সেই জন্য তোমরা বেশি বেশি প্রশ্নগুলো যদি সলভ করো সেটা তোমাদের জন্য বেনিফিশিয়াল হবে হ্যাঁ বইয়ের পিকচারটা গ্রুপে দেওয়া আছে প্রয়োজনে আমি আবার দিয়ে দিব হ্যাঁ প্রফেসর অগ্রদূত রিসেন্ট পাবলিকেশন বা ম্যাট্রিক্স যে কোনো একটা নিলেই হবে বাট মেকশিওর বই কিনে টেবিলে সাজানোর জন্য বলছি না বই কিনে অবশ্যই পড়তে হবে ডেলি অ্যাটলিস্ট পাঁচটা করে এরকম এম সিকিউ জব সলিউশন শেষ করতে হবে মিনিমাম পারলে পাঁচটা করতে পারলে তো ভালো পাঁচটা পাঁচটা মানে পাঁচশো এম সিকিউ সো অ্যাটলিস্ট একশো হলেও করবা ডেলি একশো দুইশো এম সিকিউ সলভ না করতে পারলে তোমার প্রিপারেশন হবে না বিগত বছরের প্রশ্নের জন্য তোমরা কি কেউ নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার গাইড কিনছো গাইড কিনলে গাইড থেকে কিছু পড়ার দরকার নাই হ্যাঁ তবে বেসিক জিনিসগুলো পড়তে পারো আর পিডিএফ পড়তে পারলে তো ভালো পিডিএফ তো আমি ফ্রি দিচ্ছি গ্রুপে বাট আমি প্রেফার করি বই থেকে পড়া অনেকে ফোনের দিকে এতক্ষণ দেখতে পারে না সো আমি মনে করি পিডিএফ থেকে পড়তে পারলে তো ভালো বাট বই বই থাকাটা আরো বেশি ভালো আচ্ছা আপনার যদি প্রশ্ন দেখেন তাহলে আইডিয়া হবে আর যারা নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার এবছরের প্রশ্ন ব্যাংক কিনেছেন সরি গাইড কিনেছেন বইয়ের শেষে প্রশ্ন ব্যাংক দেয়া থাকে আমি প্রশ্ন ব্যাংকটা কালেক্ট করার চেষ্টা করতেছি দেখি আমি যদি কালেক্ট করতে পারি আমি গ্রুপে ফ্রি দিয়ে দিব ইংলিশে কি কি টপিক আসে সেগুলো অলরেডি গ্রুপে দেওয়া আছে আবার ফরওয়ার্ড করে দিব আর যারা মেসেঞ্জার গ্রুপ থেকে আসছেন যারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড নেই আমার নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড হওয়ার জন্য নক দিলে আমি অ্যাড করে দিব আমার প্রতিটি পোস্টের নিচে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকে যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড নেই এস এম এস দিলে অ্যাড করে দেওয়া হবে মেয়েদের জন্য ডিপ্লোমার চেয়ে মিড ওয়াইফটা বেস্ট কি না এখানে বেস্ট বলে কিছু নাই চাকরির ক্ষেত্রে দুইটারই সমান গুরুত্ব তবে মিড ওয়াইফ সরকারি চাকরির যে সার্কুলার হয় সেটা দুই তিন বছর পরপর হয় বাট নার্সিং এর নিয়োগটা হচ্ছে এক দুই বছর পরপর হয় আর মিড ওয়াইফার এতে চান্স পাওয়াটা একটু ইজি আর নার্সিং এ চান্স পাওয়াটা একটু টাফ মানে মিড ওয়াইফে ধরেন আপনি পঁয়ষট্টির উপরে পেলেও চান্স পাবেন আর ডিপ্লোমাতে দেখা যায় সেভেন্টি টু বা সেভেন্টি থ্রি এর উপরে থাকতে হয় একশোতে আর কলেজ চয়েসটা ইম্পর্টেন্ট সো আপনি দেখেন আপনার মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য রিলেটেড কাজ করতে ভালো লাগবে নাকি আপনার হসপিটাল সাইডের সব জায়গাতে কাজ করতে ইচ্ছা যদি আপনি প্রেগনেন্সি ডেলিভারি এগুলোতে আগ্রহ বেশি থাকে তাহলে মিড ওয়াইফারের জন্য ট্রাই করেন হুম যত পিডিএফ আছে ওইগুলো বেশি বেশি পড়েন বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান ওইগুলা যদি পড়েন হুবহু কমন পাবেন সেভেন্টি ফোর পে কেন হলো না হ্যাঁ এটা অনেক রিজন আছে সেটা তো অলরেডি বললাম কলেজ চয়েস আছে তারপর আপনার জিপি এর মার্ক আছে সব কিছু মিলায় তো চান্সটা হবে তাই না সো তবে টার্গেট রাখতে হবে সেভেন্টির উপরে যেন থাকে ডিপ্লোমাতে বিএসসি তে টার্গেট থাকতে হবে সেভেন্টি এটা আমি বর্ডার মানে কার্ড মার্ক বললাম সেভেন্টি মানে সেভেন্টি পাইলে চান্স হবে এরকম না আমি বলি যে সেভেন্টি প্লাস অর্থাৎ সেভেন্টির উপরে যত বেশি থাকবে ডিপ্লোমাতে আপনার চান্সের সম্ভাবনা তত বেশি ছেলেদের ক্ষেত্রে এইটির উপরে থাকতে হবে যেহেতু ছেলেদের মাত্র টেন পার্সেন্ট সিট ছেলেদের সরকারিতে চান্স পাওয়াটা একটা মানে কি বলে অনেক অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্কিং ছেলে না হলে সম্ভব না অনেক ট্রাই করতে হবে অনেক চেষ্টা করতে হবে 
ছেলেদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এইটির উপরে টার্গেট রাখতে হবে মেয়েদের ক্ষেত্রে সেভেন্টির উপরে টার্গেট রাখতে হবে ডিপ্লোমাতে বিএসসি দের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে সেভেন্টি ফাইভ এর উপরে টার্গেট রাখতে হবে মিডওয়ার ফারিদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে মিনিমাম সিক্সটি ফাইভ এর উপরে টার্গেট রাখতে হবে তাহলে চান্স পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে বাট সিক্সটি ফাইভ মানে সিক্সটি ফাইভ না সিক্সটি ফাইভ এর উপরে এখন যত বেশি মার্ক পাবেন তাহলে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি জিপি এর মার্ক আছে পঞ্চাশ মার্ক এস এস সি এখানে একটা ব্যাপার থাকে কলেজ চয়েস আছে হ্যাঁ জেলা কোটা আছে আপনার জেলার থেকে যদি বেশি স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেয় তাহলে কম্পিটিশন আপনার জন্য বেশি আপনার জেলার থেকে জাতীয় মেধায় চান্স পাওয়ার পরে যাদের স্কোরটা বেশি তারা জেলা কোটায় চান্স পাবে জেলা কোটা সবাই পাবে এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই অটোমেটিকই পেয়ে যাবেন সমস্যা বলতে আপনার পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর এখন বেশি হতে হবে যেহেতু আপনার দশ মার্ক নাই চল্লিশ আছে পঞ্চাশে আপনি এদিকে দশ মার্ক কম এই দশ মার্ক আপনি কাবার দিতে হবে একশোতে অর্থাৎ আপনার যদি টার্গেট থাকে সত্তর আপনার এখন টার্গেট রাখতে হবে আশি হম ঠিক আছে যেমন আপনার ধরেন জিপি মার্ক হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশে তাহলে আপনার এখানে পাঁচ মার্ক নাই তো আমি যদি বলি বিএসসিতে আপনার থাকতে হবে পঁচাত্তরের বেশি তাহলে তার মানে আপনি ওই আগের যে পাঁচ মাইনাস এই পাঁচ এখানে রাখতে হবে যোগ করতে হবে অর্থাৎ আপনার আশির উপরে থাকতে হবে হ্যাঁ তো আপনি যদি ডিপ্লোমা হন আমি বলছি ডিপ্লোমাদের সেভেন্টির উপরে থাকতে হবে সত্তরের উপরে থাকতে হবে তার মানে আপনি যদি চল্লিশ পান তাহলে আপনাকে ওই আপনার দশ মার্ক যে নাই সেই দশ এখানে অ্যাড করতে হবে তার মানে আপনাকে আশির উপরে পেতে হবে তো এইভাবে চিন্তা করতে হবে যার যত মার্ক নাই আমি যে কাট মার্ক বললাম সেটার সাথে ওইটা যোগ করে টার্গেট ফিক্স করবেন আমাদের এম সিকিউ টেস্ট গুলাতে আমরা যে ক্লাস টেস্ট গুলো নিচ্ছি মডেল টেস্ট গুলো নিচ্ছি হ্যাঁ আজকে একটা আচ্ছা বলেন বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান গণিত আজকে একটা মডেল টেস্ট নিব বিশ মার্কের হ্যাঁ ক্লাস শেষে দশটা এগারোটার দিকে আপনার কোন সাবজেক্ট দিতে চান বলেন আমি এখন বানাবো প্রশ্নটা নতুন প্রশ্ন বানাইয়া পরীক্ষাটা নিব বলেন কোন সাবজেক্টের উপরে পরীক্ষা দিবেন ইংলিশ যে কোনো একটা সাবজেক্ট নিব নাকি সব সাবজেক্টেরই কোয়েশ্চেন রাখব মিক্স মিক্স করে নিব বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান সব প্রশ্ন থাকবে শুধু ইংলিশ আচ্ছা আপনারা ডিসাইড করেন সব সাবজেক্ট ওকে ইংলিশের আমি প্রত্যেকটা টপিক থেকে আলাদা আলাদা পরীক্ষা নিব তো আজকে একটা সব সাবজেক্টের বিশ মার্কের এক্সাম দেন ওকে সাধারণ জ্ঞান থাকবে বাংলা ব্যাকরণ থাকবে ইংলিশ থাকবে গণিত থাকবে তবে গণিতের প্রশ্নটা আমি খুব সহজ দিব যেন ক্যালকুলেটার ছাড়াই আপনার অ্যান্সার করতে পারেন মুখে মুখে অ্যান্সার করতে পারবেন ওকে তো ঠিক আছে আজকে আর কথা না বাড়াই আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে ইনবক্সে জানাবেন হোয়াটসঅ্যাপে এবং মেসেঞ্জারে নক করতে পারেন ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো আমি হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড করে দিব সবাই ভালো থাকবেন এক্সাম নিলে টাইম লিমিট দিলে ভালো হয় টাইম লিমিট হ্যাঁ টাইম লিমিট দিয়ে দিব কিন্তু লিখে দেই ওখানে হ্যাঁ ওকে সো থ্যাংক ইউ সবাইকে জয়েন করার জন্য থ্যাংক ইউ আমি ক্লাসটা আপলোড করে দিচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে নার্স রুবেলে যাদের রিপ্লাই দেই না আপনারা আবার আবার মেসেজ দিয়ে বিরক্ত করে ফেলবেন তাহলে রিপ্লাই অবশ্যই পাবেন আমি একটু ব্যস্ত কিন্তু আমি চেষ্টা করি রিপ্লাই দেওয়ার জন্য বাট কিপ মি ডিস্টার্বিং মেসেজ দিতে দিতে ডিস্টার্ব করে ফেলবেন তাহলে রিপ্লাই পাবেন ইনশাল্লাহ ওকে সো আজকে এ পর্যন্তই সবাই খাওয়া দাওয়া করেন আর পরীক্ষাটার জন্য প্রিপারেশন নেন বিশ মার্কের একটা এক্সাম নিব আজকে ওকে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ শুভরাত্রি